good evening so netu and enna paathirundho k means clustering vandu paathirundho which is nothing but so unsupervised learning algorithm already namu vandu adle innor algorithm vandu paathirukom which is cross validation so k fold cross validation or algorithm paathirundho idu vandu k means so k means abbingiradhu it is a unsupervised machine learning technique used to cluster the data points so nama kudukra data va based on the uh, relationship between the columns it will automatically create a clusters so ninga ethana cluster form pannano abbingira value vandu ninga adukku kudukano so k means clustering ingiradhu ungalku it is an unsupervised machine learning technique for clustering the data points so clusters ingrade enna neethe paathom that is forming the grouping the data points so idu or group na idu vandu or group avum adukku pakkathula irukkira data sa thani group avum adhu maadhi neenga ethana groups vena form pannala but and the group form pandradhukku we need a cluster point cluster the point ingiradhu da vandha the k value namak kudukka pora k value adha base panni adu vandha clusters ah group panni namak kudukka podu so idha nama pandradhukku we are going to use the same library which is sk learn and we are going to use python nama python coding and k means k means ingiradhu da k value so idhila again or important method enna na the elbow method so elbow method is a technique used to determine the optimal number of k in the k vandu nama random ah kudukka mudiyadhu like 2 3 andha maari random values namala kudukka mudiyadhu so adukku badhila nama enna panna porona we are going to use a method called elbow method to find out this k value. k value find பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற மெத்தட் தான் இந்த எல்போ மெத்தட் இது என்ன எப்படி இத ஐடென்டிফাই பண்ணுவீங்க அப்படி பார்த்தோம்னா சோ ஐடென்டிফাই பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் எல்போ மெத்தட்னா எப்படி இருக்கும்னு காட்டிடுறேன் சோ இதுதான் வந்து எல்போ கர்வ் சோ எல்போ டெக்னிக்ங்கிறது எப்படி இருக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல டர்ன் ஆகுற மாதிரி அந்த ஹேண்ட்ல இருக்கு நம்ம எல்போல இருக்கிற பாயிண்ட் மாதிரி இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து அது மார்க் பண்ணிட்டே வரும் சோ எந்த பாயிண்ட்ல வந்து அந்த டேட்டா வந்து வேரி ஆகுதோ அதாவது லெசர் ஆகுதோ அந்த டர்ன் ஆகுற பாயிண்ட தான் நம்ம வந்து கே வேல்யூன்னு சொல்லி மார்க் பண்றோம் சோ இதுக்கு அப்புறம் இந்த டர்னிங் அப்ரப்டா அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிற வேல்யூ லைக் கியர் வந்து போருங்கிற வேல்யூ தான் நமக்கு டேர்ன் ஆகுது இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த போ எல்போ ஷேப்ல வந்து கிரியேட் ஆகுது சோ கே இன்க்ரீசஸ் அண்ட் எஸ்எஸ்சி டிக்ரீசஸ் அதாவது கேங்கிறது இது எஸ்எஸ்சிங்கிறது இது கே இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக எஸ்எஸ்சி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது எஸ்எஸ்சின்னா என்னன்னா சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் டியர்ஸ் அதாவது இந்த இதுதான் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பாயிண்ட்னா இத சுத்தி இருக்கிற டேட்டா சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து லீனியர் ரிக்ரேஷன்ல எப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ இப்படிதான் ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிருப்போம் சோ ரேண்டமா இப்ப இங்க ஒரு டேட்டா இங்க ஒரு டேட்டா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கும் டேட்டா சோ என்ன பண்ணுவோம் இத பேஸ் பண்ணி ஒரு லைன் வந்து நம்ம டிரா பண்ணோம் சோ அப்ப அதுக்கு நம்ம எரர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவுல உள்ள டிஸ்டன்ஸ் சோ இதுக்கும் இதுக்கு நடுவுல உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவுல உள்ளது இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள இந்த இதுதான் வந்து எரர் சோ எரரை வந்து இத பேஸ் பண்ணி தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இப்ப வந்து நம்ம இதுதான் கிளஸ்டர் பாயிண்ட்னா இத சுத்தி இருக்கிறது டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் சோ நீங்க வச்சிருக்கிற கிளஸ்டர் வந்து எந்த இடத்துல அந்த கே வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்றீங்களோ சோ அப்ப அது என்ன ஆகும் அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ மெஷர் பண்ணி அந்த இத சம் பண்ணி அத வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி வர்றதுதான் வந்து நமக்கு சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் டியர்ஸ் சோ இதெல்லாம் வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் டேர்ம் தான் But we have the formula. நமக்கு வந்து இதுல ஃபார்முலா இருக்கு பட் நீங்க மேத்தமேட்டிக்கலா கால்குலேட் பண்ணணும்னா இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் நீங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி மேத்தமேட்டிக்கலா நம்ம இந்த ஸ்கொயர் டேரஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவோம் பட் இங்க வந்து நம்ம அந்த டாஸ்க் வந்து பண்ணல நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்கொயர் டியர்ஸ் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் டியர்ஸ்னா எரர்ஸ் எல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணி அதை சம் பண்றது தான் வந்து சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் டியர்ஸ் சோ அப்ப எரர்ஸ்ங்கிறது எது இதுதான் உங்களுடைய பேஸ் பாயிண்டா வச்சுட்டு இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு 
இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு டேட்டா பாயிண்ட் இருக்கு இங்க எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து இதுக்கும் இது பக்கத்துல இல்ல இதுக்கும் இது பக்கத்துல இல்ல சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு ஒரு கிளஸ்டர் வந்து கண்டிப்பா கொடுத்தே ஆகணும் த்ரீ கிளஸ்டர்ஸ் வந்து அது கிரியேட் பண்ணும் அப்பதான் அது என்ன பண்ணும்னா இதுக்கு பக்கத்துல அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஆகுது இதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணணும் இங்க இருந்து நீங்க இதுக்கு எடுத்தீங்கன்னா தரர் வில் பி பெரி லார்ஜ் சோ கிளஸ்டர் பாயிண்ட்ஸுங்கிறது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க கொடுக்குற டேட்டாவை பொறுத்து அது எத்தனை கிளஸ்டர்ஸா கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த கே வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த எல்போ மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணி பண்றோம் அதுல எல்போ மெத்தட்னா என்னன்னா சம் ஆஃப் தி ஸ்குவேர் டியரர்ஸ் அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ வந்து மார்க் பண்றதுக்கு நம்ம கிளஸ்டர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றோம் சோ அததான் வந்து நம்ம இங்க எல்போ டெக்னிக் சொல்றோம் சோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மிஷின் லேர்னிங்ல நம்ம இந்த கான்செப்ட் கே நியரஸ்ட் கிளாஸ்பிகேஷன் எல்லாம் பார்த்தோம் சோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் சோ இப்ப இருக்கிற ஒரே கான்செப்ட் கே போல்டும் பார்த்தோம் அண்ட் கே மீன்ஸ் கிளஸ்டர் தான் வந்து நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் சோ கே மீன்ஸ் கிளஸ்டருக்கும் ஒன்னும் இல்ல ஜஸ்ட் அந்த லைப்ரரி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் மத்தபடி மத்த கான்செப்ட் எல்லாமே சேம் தான் சேம் லைப்ரரி நம்ம லோட் பண்றது எல்லாமே வந்து சேம் தான் அத வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்றது விஷுவலைஸ் பண்ணி பாக்குறது அது எல்லாமே சேம் எங்க வந்து சேஞ்சஸ் வரும்னா அந்த கிளஸ்டர் வந்து செட் பண்ற இடத்துல தான் தட் இஸ் கே மீன்ஸ் ஆஃப் என் அண்டர் ஸ்கூர் கிளஸ்டர் சிக்வல் டு த்ரீ விச் இஸ் அந்த மாடல கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அத பேஸ் பண்ணி ப்ரெடிக்ட் பண்ணி நம்ம பாத்துக்கலாம் நீங்க வந்து ஃபிட் பண்ணணும் நீங்க வந்து அவசியம் இல்ல வி ஆர் ஜஸ்ட் ப்ரெடிக்டிங் த டேட்டா சோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டாஸ வந்து அது ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லுது இது வந்து என்னன்னா இன்கம் நம்ம நேம் ஏஜ் இன்கம் சோ நேம் ஏஜ் இன்கம் பேஸ் பண்ணி நேம் அண்ட் ஏஜ் பேஸ் பண்ணி இன்கம் வந்து கால்குலேட் பண்றது சோ அது வந்து அதை பேஸ் பண்ணி குரூப் தான் பண்ண போகுது இங்க எதையுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண போறது இல்ல அது சோ ஃபிட் அண்டர் ஸ்கோர் ப்ரெடிக்ட்ங்கிறது ஃபிட்டும் பண்ணி ப்ரெடிக்டும் பண்றதுக்கு ஒரே மெத்தட்ல நமக்கு வந்துட்டு இது வரைக்கும் நம்ம வந்து தனித்தனியா பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஃபிட் தனியா பண்ணோம் ப்ரெடிக்ட் தனியா பண்ணோம் இங்க வந்து ஒரே செட்ல நம்ம ரெண்டையுமே பண்றோம் என்ன பண்ண போகுதுன்னா இங்க வந்து நம்ம பிளாட் பண்றது வந்து அதாவது வேல்யூ வந்து நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம்னா ஏஜையும் இன்கமையும் பிளாட் பண்ணி பார்த்திருக்கோம் பண்ணிருக்கேன் Y underscore predict. எந்த கிளஸ்டர்ல இந்த டேட்டா வருது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் சோ இது வந்து ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிச்சுன்னா இது ஒன்னு இது வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லி அது கிளஸ்டர் மூணு கிளஸ்டர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எந்த கிளஸ்டர்ல வருது செகண்ட் வேல்யூ எந்த கிளஸ்டர்ல வருதுன்னு அது வந்து ப்ரெடிக் பண்ணி நமக்கு இங்க வேல்யூஸ கொடுத்துருச்சு சோ இப்போ கிளஸ்டர் அண்டர் ஸ்கோர் சென்டர்ஸ் அப்படின்னா இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த இந்த பாயிண்டோட இந்த சென்டரை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம் ஏன்னா இத ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும் சோ அதனால அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு கிளஸ்டர் அண்டர் ஸ்கோர் சென்டர்ஸ்ங்கிறத மெத்தடை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இது எல்லாமே டிஃபால்ட் தான் இதுல எதுவுமே சேஞ்சஸ் இல்ல கேஎம்ங்கிறது இந்த மாடலோட நேம் And KM dot cluster underscore centers, na, the clusters வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது அதுல கிளஸ்டர் யூனிக் கிளஸ்டர்ஸ வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம் விச் இஸ் ஜீரோ டூ ஒன் அதாவது இதுல மூணே மூணு தான் இருக்கு ஜீரோ டூ ஒன் மூணு கிளஸ்டர்ஸ் தான் இருக்குது இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒவ்வொரு இதையா பிளாட் பண்ணி பாக்குறோம் பாருங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா கிளஸ்டர் வந்து இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சோ இந்த டேட்டா இந்த டேட்டா இதெல்லாம் வந்து மூணு கிளஸ்டரா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒன் டூ த்ரீ சோ அதுக்கேத்தாப்புல அது வந்து குரூப் பண்ணிக்கிச்சு மூணு கலர் வந்து அது கொடுத்துருக்கு ஒண்ணு வந்து கிரீன் ரெட் பிளாக் சோ இது வந்து நம்ம நார்மல் ஸ்கேட்டர் பிளாட்ல நம்ம பார்த்தது மேட் பிளாட் லிப்ல நம்ம பண்ண அதே கான்செப்ட் தான் அதை பேஸ் பண்ணி இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் விஷுவலைஸ் பண்ணி பாக்குறதுக்காக தான் இதை கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் அகெய்ன் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் வில் பி பிக் கன்ஃபியூசிங் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ரியல் டைம்ல நீங்க பார்த்து அதுலயே ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சோ கிளஸ்டர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அது செட் பண்ணிருக
the scalar na solli na already onnu sonna so scalar ingrad enna na to minimize the error konjo error vandu nama minimize pannona and whole numbers a irukra values a vandu adu vandu floating point a maathi namakku kudukum appdi sollirundha so ipo adha vandu eppadi maathradhu appadina inda min max scalar vechi da maathranga so scalar ingra or method ku min max scalar ingra so scalar ingra or object a create pannirukom adha fit pannirukom कन्वेट ஆனா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் அது கன்வெர்ட் பண்ணி அதோட சைஸ் கம்மி பண்ணி இன்புட் ஆனது சோ அதனால உங்களுக்கு இன்ன கொஞ்சம் அது கரெக்ட்டா பிரெடிக்ட் பண்ணனும் சோ இதே ஸ்டெப்ப திருப்பி நம்ம பண்ணி பாத்துறோம் இங்க ஸ்கேட்டர் பிளாட் யூஸ் பண்ணி இந்த லேபிள் கிரியேட் பண்ணி நம்ம அந்த வேல்யூஸ் திருப்பி ஒரு தடவை ரன் பண்ணி பாத்துறோம் சோ இது வந்து ஜஸ்ட் அதே ஸ்டெப்ப ரிபீட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க ஸ்கேலர் க பண்ணி முடிச்சிட்டு அதே ஸ்டெப் அத கிளஸ்டர் அண்டர்ஸ்கோர் சென்டர்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அத பிளாட் பண்ணி பாத்துருக்கோம் அது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் எல் எல்போ பிளாட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றோம் சோ எல்போ பிளாட்டுக்கு இது எதுவுமே இல்லாமலும் நம்ம எல்போ பிளாட் பண்ணலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துருக்கோம் ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் லாஸ்டா வர விஷயம் வந்து எல்லாத்தோட கலெக்டிவா தான் வரும் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இதுல பார்த்தோம் சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின்ல வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியா ஃபர்ஸ்ட் பேரமீட்டர் கொடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் கிராஸ் வேல் ஃபார்ம் சொல்லி ஒரே மெத்தட்ல எல்லா இதையும் நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தோம் சோ அதே மாதிரி எல்போ பிளாட்லயும் நம்ம உள்ளேயே கூட அந்த கேமிங்ஸ் கிளஸ்டரை வந்து பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன பண்ணும்னா ஒவ்வொரு இதையா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நமக்கு சொல்ல போதும் ஒவ்வொரு வேல்யூவா வந்து இன்புட்டா கொடுத்து எது உங்களுடைய எல்போக்கு வேல்யூ அப்படின்னு இப்ப இந்த கேர்வ்ல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு எல்போ பாயிண்ட் சோ நம்ம த்ரீ கொடுத்தது வந்து கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ நீங்க கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரெடிக்ட் பண்ண கூடாது ஆக்சுவலா எல்போ பிளாட் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் நான் இதுல என்ன வேல்யூ வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ரன் பண்ணியே பார்க்கணும் சோ இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் எஸ்எஸ்இன்னு ஒரு வேல்யூ அது அத வந்து பேசிக் லிஸ்ட் வந்து பிளாங்க் லிஸ்டா கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூவா அதுலதான் போய் ஸ்டோர் ஆக போகுது பிகாஸ் இங்க அப் அண்ட் கொடுக்குறோம் அண்ட் இதுக்கு வந்து ரேஞ்ச் ஒவ்வொரு வேல்யூவா நம்ம கே வேல்யூ கொடுத்து பார்க்க போறோம் தட் இஸ் ஒன் டூ த்ரீ போர் அப் டு நைன் வரைக்கும் கொடுத்து பார்க்க போறோம் அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூவா கேல எடுக்கும் அந்த வேல்யூவை இதுல போடும் கே மீன்ஸ் ஆஃப் என் கிளஸ்டர்னு ஃபிட் பண்ணி பார்க்கும் அதை இங்க அப் அண்ட் பண்ணும் சோ இதை பிளாட் பண்ணுது அடுத்தது அடுத்த ஸ்டெப் இப்படியே ஒவ்வொரு வேல்யூவா அது பிளாட் பண்ணி முடிச்சிருச்சு இப்ப அந்த கேர்வ்ல நம்ம அந்த பாயிண்ட பாக்கும் போது நமக்கு அப்ரப் சேஞ்ச் எங்க தெரியுது இந்த இடத்துல அப்படியே டவுன் ஆயிடுது சோ அதனால இது வந்து உங்களுக்கு இதுதான் அந்த கேமிங் கிளஸ்டர் பாயிண்ட்னு சொல்லி எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் நம்ம செட் பண்ணணும்ங்கிறத இத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சோ இதுதான் வந்து கே மீன்ஸ் கிளஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விச் இஸ் அன் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் அல்கோரதம்